ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸುಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ ದೊರೆಯುವುದು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬ ಮಾತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಸೇವಕರಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಏನನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕೋಬರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆದರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಸೊಲೋಮೋನನು ಅವನ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಆಸೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಅದರಂತೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದಾನಿಯಲ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಾನಿಯಲ್ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿರದೆ ದಾನಿ ಏಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಆವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವೆಂಬುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವನ್ನೇ ಹೊರತು ಆಡಂಬರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ ದಾವೀದನು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಅಸೂಯೆ ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಅಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಐದನೆಯದು ನಾವು ಬ
ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತು ತಪ್ಪುವವನಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಡಂಬರಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಗಳಿಗಾಗಿಯೋ ನಾಳೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಕೀಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸದೆ ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯವರಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರು ಬಲ್ಲವನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಿಷ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿಯೂ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ